ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಕೇಳಿದರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬದಿದ್ದವರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬೋರು ಎಥಿಕಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅವರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲರ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಆ ಧರ್ಮನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡು ಲೋಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಡು ಲೋಡೆಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರವೂ ಲೋಡೆಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಆ ವರ್ಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದರ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗಲೂ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿರೋ ತಂದೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಡೆಯೋ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಮೈ ಕೊ ಗೊಳಕು ಮಾಡಿದರೂ ತನ್ನ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸೋ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅದೇ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡು ಋಷಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಅಮ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಂದ್ರಿಗಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಲಿವರನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನನ್ನು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಂದರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಉಳಿಲಿ ನಾನು ಹೋದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ ಕರಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಇದ್ದ ಯಾವ ಕರಳ ಬಳ್ಳಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಕರಳನ್ನೇ ಧಾರೆ ಇರಿದು ತಾಯಂದರು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿರೋ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಅವನ ಮದುವೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಮಗಳು ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಬಂಗಾರವನ್ನು ತಾನು ಅಡ ಇಟ್ಟು ಓದಿಸೋ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಮ್ಮ ದೇವರಕ್ಕಿಂತ ದೇವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಹರಕೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ಮೀರಿದ್ದೊಂದು ಅಮ್ಮನೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಷ್ಟ ಅನಾವರಣ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಧಕಾರವನ್ನು ದಯೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಮರ್ಮ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಭಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾರು ಏನಿದ್ರೂ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಚಿಂತನೆ ತಗೊಳ್ಳೋರು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಬಿಡೋರು ಬಿಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹರಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋರು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ದಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಮರ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅವನು ಮದುವೆ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ಆ ತಂದೆ ಅನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆ ಮನೆದು ಆ ಕ್ರಿಯೇಟರಿಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ವಂಶ ಬೆಳಿಬೇಕು ನನ್ನ ವಂಶ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ವಂಶ ಯಾರಿಗೂ ಹರಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಿಗಬೇಕು ನಾವು ಬೇಡೋ ಕೈ ಆಗಬಾರ್ದು ನೀಡೋ ಕೈ ಆಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಈಗಿಂದು ಬಿಟ್ಟಾಕಿಬೇಡಿ ಹಿಂದಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೇ ಮಾತಾಡು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಭಾಷಣ ಬಿಗ್ದವರಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಜ್ಞಾಪಕಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚು ಅಳಿಯದೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗರ ಹಳ್ಳಿಯತನ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೇ ಸ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು ಯಾರೋ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ತಂದೆ ಅನ್ನೋನು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಹಾಕ್ತ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕನ್ಸನ್ನೇನು ಆ ತಂದೆ
satyadharita transparent life leads to enlightenment and theli nani gottiro logic when you going with fact one day you will get the truth and when you going with fact one day you will get the truth ah uh, a truthfulness it konda badike viyalla it is a badike ond sanctity irat pavitrate anta kannadadalli helta ಸೊ ಆ ಬದುಕನ್ನು ನಾನಾ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗಳಾದಾಗ ಶೋಷಣೆ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಡೆವಿಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹ್ಯೂಮನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ವೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆನ್ ಈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಇದೆರಡೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಮೃಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಮೃಗ ಅಲ್ಲ ನೀನು ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋ ಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದು ನಾಯಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಕಂಡಿಡಿಯೇಟ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಲಡಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳೋದುಂಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕಿ ನೀವು ಆ ನಾಯಿ ಅದರ ಸ್ವಧರ್ಮ ಏನು ನೀಯತ್ತು ಆದರೆ ಯಜಮಾನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಪೊಮೇರಿಯನ್ ನಾಯಿಗೆ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ದಿನ ಅದು ನಿಮ್ಮನೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಕಾಯುತ್ತೆ ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟಿಂದ ಋಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪೊಮೇರಿಯನ್ ನಾಯಿನ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ತಿಂಡಿಯೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಮಾಡ್ರನ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಜತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸಹನೆ ಗಂಡಿನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಗಂಡಿನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಇದನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ವ ಸಹನೆ ಸಹಿಸ್ಕೋ ಅಂತಲ್ಲ ಸಹನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಸಹನಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಬಾ ಈಗಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಡೇಲಿ ಲೋಟ ಬಿದ್ದರೂ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಗಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಇವನಿಗೆ ಕೋಡ್ ಬಿತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಅಂತ ಡೈವರ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಕಾರಣ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಂದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಮಾಡು ಮತ್ತು ಗಂಡ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಗಂಡನ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದುಂಟು ಗಂಡ ಬೇಡ ಆದರೆ ಅವನ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರಿಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಅಂಶ ಸಿಗಲಿ ಯಾರು ನಿರಂತರ ಜೀವ ಹಿಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಧರ್ಮ ಬರ್ತದೆ ಆ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಧರ್ಮ ಇದೆ ಹಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಧರ್ಮ ಇದೆ ಏನು ಸಹನೆ ಹಸು ಅಂದರೆ ಕಟುಕನಿಗೂ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿ ಸ್ವಧರ್ಮ ಇದೆ ಕೋಳಿ ನೀವು ಊಟ ಹಾಕಿ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅಲ್ರಾಮ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕು ಸ್ವಧರ್ಮ ಇದೆ ಮನೆಯವರನ್ನು ಹಾವಿಂದ ಇಲಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾವಿಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮ ಇದೆ ರೈತರನ್ನ ಪಾಪ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಅದನ್ನು ಜೀಸಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ಯೂರ್ ಆದ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ದೇಹದೊಳಗಿರೋ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಶರೀರ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಜ ಈ ಗಂಗೆ ಅನ್ನೋರು ಗಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಲಿ ಹೋಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಯಾರೇ ಹಿಂದೂ ಹುಟ್ಟಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಟ್ಟಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹುಟ್ಟಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಲಿ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನು ಸ್ನಾನ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಪ್ರಾಣಿ ಥರ ಬದುಕಬಾರದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಧರ್ಮ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಮೇಕರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಎರಡು ಜನ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಲಾ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಒಂದು ನಿಯಮ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಅಂತೀವಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದವನು ಈ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಆ ಲಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಧರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಜೀಸಸ್ಸಿಗೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಅವಾಗ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕಪಾಲಿ ಬಾರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿಲ್ಲ ಮೊಳೆ ಕಿತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮೊಳೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ಹೇಳ್ದ ಇವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವನ ಕನ್ಸನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಕನ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಯಾಕೆ ಜೀಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ದೇವಪುತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚೊತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಎಂತೆಂಥ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದವನು ಅವನು ಆ ಕ್ರಾಸನ್ನು ಮಾಯ ಮಾಡೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ದೇವದೂತರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಲಿಂದ ಬರೋರು ಅವರು ಬರೋದು ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಜೀಸಸ್ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಅಶಕ್ತ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಿಯನ್ನೇ ಒಳಗಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸ್ತ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚುಚ್ಚದವರ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಚುಚ್ಚದವರಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರಿನ್ನು ಚುಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕ್ಷಮೆ ಸಹನೆ ಅಹಿಂಸೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಹೊಡಿದೇ ಇರೋದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಬೈಬಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಭೇದ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣತು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆ ಕಾಣತು ಸಹನೆ ಕಾಣತು ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣತು ನಮಗಿಂತ ಸಣ್ಣವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೋ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡದೆ ಅವನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋನು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಕೊಲ್ಲು ಬಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರು ಥರ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವನು ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಸಗುಣ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವರಂದರೆ ಬೆಳಕು ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಯಾಕೆ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಮನೆ ಒಳಗೂ ಇದೆ ಮನೆ ಹೊರಗೂ ಇದೆ ಆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಒಳಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ ಮನೆ ಹೊರಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಬೆಳಕಿದೆ
ಯಾವಾಗ ಪೈಗಂಬರ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಪೈಗಂಬರನ್ನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೈಗಂಬರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಲವು ಸಂಘ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಅದು ಉಂಟಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಸೀದಿ ಹಿಂದೆ ರಹಸ್ಯ ಇದಾಯಿತು ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾನತೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ ಬಡವ ಬಲಿದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಸೀದಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಮಸೀದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಸೇರಿಸೋ ಜಾಗ ಪೈಗಂಬರ್ ತನ್ನವರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿದ ಆದರೆ ತನ್ನವರಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳೋದುಂಟು ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಅನ್ನುತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಗೀತೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಸಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಲೆ ತೆಗಿಯೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಮಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಈ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಿದೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಇಸ್ಲಾಂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿ ಗುರುಗಳು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವನು ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆಯೋ ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮದ ಮನುಷ್ಯ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಅವನನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಾಕಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ನೀನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಬೇಡ ಅಂತವ್ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಹಿಂದೂಗಳು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಸಹನೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಮತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇದೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮವೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಕಂಡಕ್ಟ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿ ಬನ್ನಿ ಕನ್ಸೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಮತಾಂತರ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿರೋ ಫಾದರ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ಫಾದರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫಾದರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಿತ್ತು ಅವನನ್ನು ಎಸಿಬೇಕಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಇನ್ನು ಚರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬೇಡ ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಅದು ಬೆಲೆ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಗದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದವ್ರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರು ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸಹನಾಭವತ್ವನು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಹಿಂದೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿರೋನು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಡಿ ಬಿ ಜಿ ಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಒಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದಿದ್ದ ಧರ್ಮ ಅದರ ಹುಟ್ಟಿನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ
ಅದ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಾತಿ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಡೀ ಪುರಾಣ ಪೂರ್ತಿ ಮೊನ್ನೆ ಮತಾಂತರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮತಾಂತರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಳಗೆ ಬಿಡೋ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನಾಚಾರ ಉಂಟು ಬಾವಿ ನೀರು ತೆಗಿಯುವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ ಮೊನ್ನೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದರು ಕಾರಣ ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತು ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಮನೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದರು ಯಾರು ತಲೆ ಇದ್ದವರು ಆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೆಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದವರಿಗೆ ಬಡಿತಿದ್ರು ನಾನಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈಗಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಶ್ರಮ ಯಾಕೆ ಆ ರೂಲ್ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅವಳು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಕಸ ಕೊಡಿಸೋದು ಅದರ ಸಂಬಳ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಮಡಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವನು ತಂದೆ ಮನೆ ಕಡೆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆದರೆ ಧರ್ಮಿಸ್ಟ್ರು ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ನು ಧರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ದವನಿಗೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಕೊಂಬು ಬರುತ್ತಂತೆ ನಾನು ಚೂರು ದೇವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಯಾರ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸತ್ಯ ಸಮೇತ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ರೂಲ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರು ಪೂಜೆ ದೇವ್ರ ವಿಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದು ವಿಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಇರೋದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವಿಗ್ರಹ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋ ಖರ್ಚೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಆರು ದೇವ್ರು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಸುಮಾರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು ಆ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋ ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕು ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಲೆ ತೆರಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಬಾಡಿಲಿ ಹಿಮೋ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಬೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕೋದು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ತೀರ್ಥನೇ ತಂದೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ತಿನ್ನಿಸಿದೆ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರನ್ನು ಗೇಟಿಂದ ಒಳಗಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದವ್ರು ನನಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ದೇವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರೋನು ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ದೇವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರೋವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಆ ದೇವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರೋವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ದೇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳತ್ತು ನೋಡು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ ಹರಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟೆ ನಮ್ಮೂರು ಕಡೆ ದೇವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರೋರು ಶಿಶು ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುಂಗದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಂಡಲ್ಲು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಕಾಮನಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಮಗು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಂಡನೆ ನಾವು ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು ಮೇಲೆ ಹರಿಯೋ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯೋ ನೀರು ಒಂದಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಎ
ಜಾತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ತೂಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಬೆಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡವರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಸ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಈಗಲೂ ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತ ದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು ಈ ಮೂರೂ ಜನ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಗೊಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಜಾತಿಯಿಂದ ನಾನು ತರ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಈ ಜಾತಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಗೊಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಂದ ಗೋಪಾಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಗೊಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಗೋಪಾಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಹಸುಕಾಯವನು ಹಸುಕಾಯವನು ಹೇಳಿದ್ದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರು ಮೂರೂ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕುವುದು ಯಾರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವ್ರು ಯಾರು ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋರು ಬೆಸ್ತ್ರು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೀನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಬೆಸ್ತ್ರು ಬರೆದ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳ ಮೂಲ ಕರತ್ರು ವ್ಯಾಸರು ಯಾಕೆ ಪುರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಶ್ರುತಿ ಅನ್ನೋದು ವೇದಾಂತಗಳು ಒಂಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಸಡನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬಂತು ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಡೋದು ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡು ಅಂತ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲು ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇವನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಹಾಳಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬಂತು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ಒಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ವ್ಯಾಸನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ನಮ್ಮದು ಆ ಪುರಾಣವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬಸವಣ್ಣ ಬಸವಾದಿಗಳು ಬಂದು ವಚನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಡು ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಬರೋ ಮೊದಲು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಜಾನಪದಿಯರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೂಲಕ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತಿಕೆ ಅಂತ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಉಂಟಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಷನ್ ಏನು ಅದರ ಅಂತರಾರ್ಥ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಏನು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಪುರಾಣವು ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ನೋದು ಧರ್ಮದ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಬ್ಬ ಏಕಪತ್ನಿ ರಥಸ್ಥ ಅವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ರಾಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಇವು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದ ಈಗಿನ ಗಂಡಸರು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಲಾಕ್ ಕೀ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ನೀವು ಚದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಂತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದು ಈಗ ಎಂತ ಒಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂತ ಲೀವ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಾರಣ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಶುರು ಮೂಲ ಒಂದು ಮೂಲಾರ್ಥ ಕಾಮ
ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾಋಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ನಮಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಗ್ರಂಥ ಮಡಿವಂತಿಕೆಯವರ ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕುಣದಾಡವರಿಗೆ ನಮ್ದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ವ್ಯಾಸರು ಯಾರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಾರು ಈ ಮೂರೂ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಮೂರು ಯಾರು ಅವರು ಕೊಡುಗೆ ಏನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಅವರ ಪರಂಪರೆನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಹಾಲು ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಹಾಲಿನ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು ತಾಯಿ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜೀವದ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಇಂತಿಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾಣ ಇವತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಗೋಪಾಲನ್ ವಂಶದವರನ್ನು ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಗೊಲ್ಲರು ಅಂತ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ವಂಶವನ್ನು ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರನ್ನು ರೋಡು ನಮ್ದು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಬೆಸ್ತ್ರ ತಲೆಮಾರಲ್ಲಿ ಬಂದ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮತಾಂತ್ರಗಳು ತಾನಾಗೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರಾದವರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ಒಣಜಂಬವನ್ನೇ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಉದ್ಧಟತನದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವರೆಗೆ ಇದನ್ನೊಂದು ವಾದ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದವರನ್ನು ತಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಉಳಿದವರು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಆದರೂ ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮತಾಂತ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮತದವರು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರಣನೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆರಡೂ ಬರೋ ಮೊದಲು ಜನರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿ ಮತಾಂತ್ರ ಮಾಡೋ ಧರ್ಮಾಂಧ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ಯಾರು ಮತಾಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ವರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಧರ್ಮಾಂಧ್ರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಾಂಗಗಳು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರವರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ ಶ್ರೀಮ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಡತನ ಅದು ಒಂಥರ ಭೇದ ಭಾವವೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಸಾಯಿಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಉಂಟು ಮನೇಲಿ ಉಂಟು ಓದವನಿಗೆ ಒಂದು ಊಟ ಓದಿದ್ದವನಿಗೆ ಒಂದು ಊಟ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗ್ದವನಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಯಾರು ನಾನು ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ ಅವನದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಈ ಮೂರಿಂದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂರು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟು ನಾವು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟವರು ಒಪ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದೇ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್
ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಮುಕ್ತ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಅದು ಕೊಳಕು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿರೋ ತಿರುಳನ್ನು ನೋಡು ಅರಿವಿನ ತಿರುಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದೇ ಅದ್ವೈತ ಎರಡಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಯಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೂನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪೇಸಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸಮೇತ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಆಕಾಶ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ವೇದಗಳ ಮಾ ವೇದಾಂತದ ಮಾತು ಆ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನಾನು ನನಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೆ ಡೋಂಟ್ ಹಾಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ನಿನ್ನ ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡಿರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆದಷ್ಟು ನೋವಾಗದ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳುವುದೇ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳು ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನದ್ದೇ ಆದೊಂದು ನನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನನ್ನ ದಾರಿ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೊಂದು ವಾದ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಜನಿವಾರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಪ್ಯತೆ ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಜನ್ಮತಕ್ಷೂದ್ರೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಂದ ಜಾತಿಯಿಂದ ಇದು ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಅವನ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಂಬಿ ಅವನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕಿದರೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗೆ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀವ ಅನ್ನೋರು ಆವಾಗ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಂಬದೆ ಬದುಕುವುದು ಮೈಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮೈಲಿಗೆ ತನ್ನ ತಾನು ಅರಿತು ತನ್ನ ಜೀವದ ಗುಣವನ್ನು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದು ಬದುಕ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಮಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಡಿಯಲ್ಲ ಅದು ಮೈಲಿಗೆ ಇದು ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋರು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಬಿಡೋರು ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಯೂತ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬದುಕೋಣ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಇವನು ಅವನ ಮೇಲೆ ರೇಗಾಡೋದು ಇವನು ಅವನು ಇವನ ಮೇಲೆ ರೇಗಾಡೋದು ಇದರಿಂದ ಏನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ಬೀಳುತ್ತೆ ಯಾರದ್ದು ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡಿತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡಿತ ಅಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೂಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡ ಏನಾರು ಇತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯೂತ್ಸ್ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಆ ಯೂತ್ಸಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಬೇಲಿಗೆ ಓಡಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ
another one is the constructive way when think before action that is called constructive way of living a constructive way of living and baduku ade dharma avaga naavu belitivi namma suttavu belitade namma vyaktitvu beliyutte manaviya humanity the upper most level of humanity is called divinity so we have to worship the human values before doing ritual we have to worship human values then you will get the humanity then you will get the divinity